。各位同学，大家好，我们继续来讲解柱子受轴力的这个章节。在前面几个影片里面呢，我们已经介绍过啊，弹性柱、弹性的细长柱，它在不同的边界条件的情况之下，承受啊过新的这个载重，那这个临界载重就是造成它错取、造成它 buckle 的这一个呃 buckling load 临界载重要怎么样来计算？那希望同学也从从我们这整个推导的过程里面去了解。怎么样去做一个正确的力分析？它的步骤到底是怎么样？然后呢，当你列出力平衡式，把它化为一个呃微分方程式，好一个长系数的二阶的微分方程式之后呢，不管它是奇性还是非奇性，怎么样来求取它的解？同时，它的解呢也非常的有物理意义，它让我们知道这个柱子在拔口之后呢，它会变成一个什么样的形状。还有它怎么样由这个数学的解，我们可以去体现它是一个随域平衡的状况。当柱子 buckle， 当外力加的这个呃轴力呢是 buckling low 的时候，接下来我们就要来讲解，当柱子受的呃这个轴力并不是过它的中心，而是有一个偏心的时候，那这个时候我们柱子会发生什么样的事情？它会不会 buckle 呢？那是不是也是跟这个呃弹性柱受这个过心的这一种对心的这种轴力一样，是一个特征值问题呢？所以我们这边要讲的就是呃 columns with eccentric axial loads， 受偏心载重的这个柱子，这个是随处可见在我们的日常生活中。照片这边我们看到的，同学有没有觉得有印象？如果呢，你是呃住在台大附近，或者是你常常经过呃科技大楼，那你一定会知道对这个场景不陌生。好，这一条路呢是和平东路，台北市的和平东路。然后这就是捷运木栅线，从和平东路要转个弯进去复兴南路的那个大转弯，大家可以。在这张照片上面看到什么呢？会看到一个很大的一个呃偏心柱的一个状况。好，这一根桥柱，然后它上面的梁上面承载了这个木栅线的这个轨道。那它整个载重呢，因为它没有办法在另外一边落柱是呃马路，所以呢，它这一根梁呢，完全是从这一个在安全岛上面的。这个柱子上面悬臂出来的，所以呢，上面的这个轨道的载重，对于这一根柱子来讲，就是一个标准的偏心。这个偏心导致了什么样的后果？大家有没有从这张照片里面可以很清楚的观察到，这一根有偏心的柱子，它的尺寸比后面没有偏心的柱子要大很多？为什么会这个样子呢？它受力上面有什么样的不一样呢？这就是我们在这一两个影片里面所要探讨的。所以希望当大家看完这两个影片之后呢，能够对这样的现象有很充分的了解，知道它为什么这一根偏心的柱子尺寸上面要比后面的还要粗。好，那我们现在就来看，用这样子的一个例子来看，一样哈，这个是我们的 x， 这个是我们的 y。那这是我们受轴力的柱子，只是呢，现在我们的轴力呢不是对心的，好，然后呢，它是有一个偏心的，它偏心对于这个柱的中心线有一个距离为一的一个偏心，这样加上来 ，OK， 然后请注意这一根柱的上下的边界条件呢还是平平的状况，好，所以呢，当我们承受了这样一个偏心，哈，是一的一个。呃，那个压力的时候，我们要来进行它的力分析，用跟之前介绍的是一样的步骤。首先呢，制造一个小扰动，然后呢，再去按照它的边界条件来画出它的变形，然后再
去把它的返利先画上去。OK， 所以这三个步骤非常重要，好，次序上面也不要去搞乱了。第一个先制造小扰动，然后呢，按照边界条件去画它的变形。上下这两点都是 pin， 所以呢，它不能够左右动，但是它可以自由旋转。所以它既然可以转，我们就要让它转。OK， 所以你可以看到，我就在这边制造一个小扰动，让这两边可以转的话，你可以画一个这样子的线，这样子的线，然后再把它连起来，就变成这个样子。OK。那制造完小扰动，然后有按照它的边界条件来变变形之后呢，再就是把反例画上去。所以既然它是一个 pin， 既然它是一个 pin， 那它当然是呃有可以有这个方呃可以有水平方向的剪力跟这个轴力。那轴力本来就有，所以画上来没有问题。然后水平方向的反例，请大家要记住，你看。就是我们之前讲的，当例如说这边有一个，假如像这个方向的一个剪力，那么 B 呢就要有一个往另外一个方向的这样子的一个呃反例，呃相反方向的一个剪力，这样子才会 summation f of x 在这个 f of 啊、呃、这是 y f of y 呢在这个方向呢才会合力为零。但是如果这样子呢？这一根柱子呢，它就会有一个逆时针的一个弯曲，对不对？它就不会 summation m 为零，为什么呢？因为呃，上下这边在我们没有偏心的时候是没有这两个红色的 moment 的，但是因为我们现在呢是偏心，柱子是偏心，所以不要忘了我们这边呢会产生一个 moment。你可以把它想成是说，当因为我要把这一个呃。集中载重呢，移到这个心上面。<咳>那我把它移过来，同时我也要把这个这一个力量对这一点造成的这个弯曲的效应要把它画进去。OK， 所以这样本身就已经平衡了。我如果再去加一对利友啊，这个剪力的部分，那它就不会平衡。所以这一对利友也是不能够存在的。好，所以剪力的部分就变成不需要画。OK， 好。所以我们就已经画完了我们的呃这个反例，就是这个样子。接下来下一步就是要去呃切分离体，所以我把它从这边切开，好，从这个地方切开，好，切之后呢，它就变成这样子一个状况。好，那呃切开之后呢，它有轴力、剪力、弯曲，对不对？但是这边的剪力呢，这所以这两这个轴力跟弯曲的方向都是我们假设的。然后剪力呢？因为这边没有剪力，所以这边当然要维持平衡，这边也不可以出现剪力。好，那这边还会有一个弯曲在这边，也不要把它漏掉了。好，所以这样子才是一个，你把它从这边切开之后取这一段，它完整的 free body diagram 长这个样子。这个功夫，这个过程呢，大家一定要不看书，自己把它。呃，画的时候就能够正确的把它画出来。然后呢，我们再接下来根据我们这一个呃分离体图，好，这个 free body diagram 再去做力平衡，再去取力平衡，正确的写出我们的微分方程式。这个过程，请大家一定要不看书啊、呃，不用听我的讲解，呃，听过之后念过之后，要自己能够写得出来。你在这个练习的过程当中呢，就是在建立你力分析的一个概念。好。那我们呃取出这个正确的 free body diagram 之后呢，我们就对 a 点来取 summation m a 等于零。好，所以对这一点而言呢，全部呃逆时针的要等于全部顺时针的弯曲。好，所以对这一点 a 点而言呢，逆时针的弯曲有这个切开的这个 m of x， 它对这一点是逆时针的。那这个 p 力呢，也是对这一点是逆时针的 moment。然后呢，这一个 p 一这一个。这个 moment 对它也是逆时针的，然后呢，完全没有对它顺时针的，所以就是这几个加起来要等于零。好，所以 m of x 还有这个力量乘上这对这一点的这个力臂，当然就是也就这一点的这个 y 坐标。好，这一点的 y 坐标就是它的变位量乘上这个 p。好，然后再加上这边也有一个逆时针的 p 一，这样加起来要等于零。OK， 那我们就跟之前一样的做法，我们把这个
m 呢写成 e i v double prime， 然后呢，我们把全部整条式子全部除以 e i， 所以它就会变成 v double prime 加上 p 除以 e i v， 然后等于我把这个移过去，变成负的 p 除以 e i， 然后乘上一。然后我们再把 p 除以 e i 呢，全部设成 k 平方，所以呢，上面这条式子再除以 e i 之后呢，就可以写成这样子。然后接下来剩下的就是我们要去解这一个，呃，这个非奇性的二阶的微分方程式。那这个也很简单，对不对？我们先解奇性的部分，就是之前讲的啊，这个 c one s i n k x 加上 c two cos k s， 这是奇性解的部分。然后呢，呃，这个 particular solution 要怎么解呢？很简单，你就把这个 v d o u b l e prime 把它遮起来，然后剩下这个部分呢，你只要看这个 v 要等于什么才符合这个部分，那你就发觉哦， v 要等于负一，好，就把 k 平方拿掉， v 要等于负一，那它就会是一个 particular solution。为什么呢？因为你看。它是一个 constant， 所以它微分两次，对 x 微分两次之后呢，它就不见了。然后你再把它塞进来，因为它当初就是用这一条式子去得到的，所以当然你把这个负一带进来，它就整个是成立的。好，所以就这样把 particular solution 找到。那么这样子，这个就是我的呃通我的那个呃 complete complete 的 solution。再来就是要把我的待定系数 c one 跟 c two 把它找出来，那我就可以知道我这个 v 呢，它会变成什么样子。好，所以我们开始带边界条件。这边的边界条件，你知道 ，a 跟 b 点呢，两个是可以自由转动，但是它的位移都要为零。好，所以当 x 等于零的时候呢，它的位移为零，所以我们把这边零带这边零，这边一，所以我的 c two 减一要等于零，所以我的 c two 当然就等于这个我的偏心量，好，我这个呃这个轴力的偏心的这个长度，好，就是我的 c two。再来呢，它带 L 的时候呢，它位移也要为零，所以 x 等于 L 的时候带进去上面这条式子，它也要为零，所以它变成 c one 的 sin k l 加上 c two 的 cos k l 减掉一要等于零，那这个 c two 你当然知道它是一了，所以呢，我的 c one 呢就是把它移向之后，就可以知道我的 c one 是等于一括号一减掉 cos k l， 然后整个再除以 sin 的 k l。这个还可以再进一步化解。好，我们来看，大家还记得 cos k l cos k l， 如果我用背角公式，好，把它想成 cos 的二分之 k l 加上二分之 k l， 那那么它可以拆，它就可以写成它是等于 cos 平方的二分之 k l 减掉 s 平方的二分之 k l。好，这个背角公式，大家以前应该有记过。但是它现在是一减掉 cos k l， 然后一呢，一本身又是 cos 平方的 k l 除以二加上 s 平方 k l 除以二，对不对？这个就是一。所以当我把那个这个一，这个 cos 平方 k l 除以二加上 s 平方 k l 除以二，减掉这整个，我就会算出哦，这个其实是等于两倍的 s 平方 k l 除以二。OK， 好。好，或者是直接你用这个 cos， 呃，这个背角公式，它是二分之 k l 的两倍。好，那那个东西其实也会等于一减掉两倍的 sin 平方 k l 除以二，一样可以写出这一个。好，这个是三角函数化简，我就呃讲到这边。那再來把这整个再除以 sin k l， 那你一样把 sin k l 化成两倍的 sin 二分之 k l 乘上 cos 二分之 k l。那上下把这个 sin 的部分划掉， 2的部分划掉，哎、欸，它剩下一个 sin k l 除以2除以啊、呃、cos 的二分之 k l， OK， 所以它就变一个 tangent 的二分之 k l， 所以原来这整个，好，这整个再乘上一呢，就是变成一的 tangent 二分之 k l， 好，所以我们找出 c one 跟 c two 了，所以我们就可以带进去，我们就知道 v 长什么样子。在这边，大家有没有发觉一件事情？之前呢，之前我们算的时候呢，我
，我要如果要满足我全部的边界条件，在没有偏心的时候，如果我想满足我所有的边界条件，我算出来的这个最后的这个式子，这些待定系数里面，我都必须要有一个特别的 k， 好、哦，不是任意的 k， 而是必须要有特别的 k， 它才能够完全让我的这个呃。解呢可以满足边界条件，但是我们在这边不需要。你有没有发现，我的 C two 就是一个固定的数一，然后我的 C one 呢就是一个一乘上 tangent 的二分之 k l， 所以我的解是这样子，我把这两个带进去这一条式子，好，我把它带进去这条式子，然后呢？所以我的我我就都有这个一三项都有一，我就把一提出来，它就变成这样子。OK， 所以这个呢就是我变形后的这个解，长这个样子。然后呢，请注意这个一并不是跟以前一样是一个呃任意数哦，这个一是要看你一开始这个偏心偏多少，就它就定下来了。所以你如果偏一开始的时候我偏的偏心的。呃，状况就是比较严重一点，一比较大，那我这个位移呢，它也会跟着会变大 ，OK， 就是这个呃，会会会偏出来多一点，但是它并不是什么水域平衡的状态，你有没有发现？因为这是一个呃 ，k 呢 ，k 本身是一个什么 ？k 本身是一个 k 平方是 p 除以 e i， 所以 e i 是有值的。P 呢，就看你一开始加上去的力量有多大，它也是有一个固定的值的。所以一、e、跟 P 都有值的情况之下呢，这个 k 平方也就有一个相对应的值。所以这整根这整条变形呢，它并不是，它是由你的一、e、跟 P 还有 EI 去决定的，它并不是像水域平衡一样，是有一个什么什么数都可以的一个。呃、嗯，一个好像振幅的系数在那边，而且是任何数带进去，只要是小变形就可以。它并不是这样，它是有一个特定的大小的，好、哦，由一、e, ，然后由 k，k 就是 p 啦，还有 e i 啊，由这些东西还有 l 这样子来决定的。所以它并不是，然后呢，它并不是这样子，我加加到 p c r 的时候。然后我有人从旁边踢脚，然后它就水域平衡，并不是这样子，它是一开始。我在加这个 p 的力量，例如说，我从小的力，从小的力量慢慢增加，慢慢增加，然后它就会被我凹得越来越厉害。所以它这个变形呢，就是慢慢由小这样产生到大，看我加多少偏心的啊、呃、这个力量。所以它并没有发生突然的 buckle， 并没有。好、哦，而且是我的力量越大，偏心越严重，它就凹得越厉害。它并不是所谓水域平衡的情况，根本就不是这个样子。所以偏心柱的时候呢，就是从一开始有偏心的时候，它就已经歪掉了，它就已经凹被你凹成弯的了。OK， 好，那我们土木工程师最关心的就是最大的变位发生在什么地方。所以各位看到哈，这一个我这样两边这样凹，你看它这个变形，其实就是这一条式子。大家可以用 Excel 拉一下哈，你自己随便给一个啊 P， 给一个 E I， 给一个 E， 然后你可以把这个变形，好，把它用 Excel 拉一下，你就会发觉是像这样子一个弧的形状。然后最大变位其实是发生在最中间，哦，它是对称的，最大变位在最中间，就是 x 等于二分之 l 的状况。所以当我们把 x 等于二分之 l 带到上面这条式子呢，我们就可以求出。啊，就是在已知的这个一、e、跟 p 还有 e i l 的情况之下呢，这整根偏心的柱子最大的变位发生在什么地方？它就呃，它就发生在 x 等于二分之 l 的地方，然后大小是带进去，我们就可以，大家可以看这边整理出来变成 second 的二分之 k l 减一，整个括号再乘上它的偏心距。所以它是有一个，当你的 P E E I L 决定之后，它是有一个固定的最大位移的哦、喔。它并不像水域平衡是，或是之前没有偏心的柱子一样，你停的，你爱把它拉到什么地方停下来，它就停在那边。好，所以你不知道最大是多少。这边是有一个最大的，所以完全不一样的状况。
。好，所以这个是一个我们工程师很关心的一个最大变位的一个呃大小。我们把它整理一下，写成这样子，这是刚刚推导出来的一个结果。好，如果我想要把它来跟没有偏心的时候的状况来比较，好，这个是我们没有偏心的情况之下，因为我们刚刚上面这条是讲的也是 pin 跟 pin 的状态，好 ，pin 跟 pin 的状态，只是它有一个偏心。我们假如这个东西，这个一是是没有，是等于零，然后它是直接对心的这样加的情况之下，它呢最大能够加到的就是这个 PCR， 对不对？也不能讲最大能够加，就是说它的呃最小的一个临界载重呢是拍平方 e i 除以 l 平方。好，那如果我是有偏心的情况之下，我的力量到底能不能够加到这么大呢？好，我们把上面的这个。呃呃，这个式子把它稍微整理一下，我们把 PCR 把它带进来。好，你看，我先呢把这边根号里面的分子分母上下都写一个 PCR， 都写一个 PCR。然后呢，我再把这个 PCR 呢，把这个东西把它丢进来这个 PCR 的地方。那因为我拍平方 L 平方，它就会被我拿出来，对不对？它就会被我拿出来。然后呢？它这个 PCR 呢，上面分子的地方还有一个 EI， 就跟分母的这个 EI 消掉，好，所以呢，它就剩下这个 P 跟 PCR 在这边，然后拍除 L 的部分就拿出来，对不对？然后 L 再跟 L 消掉，所以呢，我可以写成这个样子。那写成这条式子呢，跟上面这条式子是完全一样的，只是我想把 PCR 把它放进来而已。为什么呢？因为我想要去看一下，我如果没有偏心的话，我的力量。我的 buckle in row 是 PCR， 那我现在一开有偏心的时候，我一开始加它就它就呃有一个呃这样子的弯曲的变形了。然后我我力量如果再加大一点，它就变位就更大。那如果加到 PCR 会变成什么样子？它这个最大的变位呢会是多少呢？好，那你看就是我们来看这一条式子，好。这个呢，当 P 不等于 PCR 的时候，而且一等于零的时候，所以就是没有偏心的状况。没有偏心的状况，你会发觉怎样？它这边一等于零，然后这边 P 不等于 PCR， 所以呢，因为 P 等于 PCR 的时候呢，这个是 second 的二分之派 ，second 二分之派是等于一除以 cos 的二分之派，是一除以零，所以它就变无限大哈。所以。这一个前面这个就是让这一项不要等于无限大，然后前面又等于零，那这整个当然就是等于零。但是你看，这是什么意思？就是说你没有偏心的时候，你没有偏心的时候，然后你的 P 呢是呃，例如说比你的 P C 还要小，那你这样加上来，它整根是站的直直的。好，其实就算你是比 P C R 大，那你旁边没有任何的干扰，它又完全的是一条直线的时候。你还是一条直直的，你就是没有这个 V max。好，再来呢，当如果我的呃 P 等于零的时候，那这整项就是呃呃 second 的零度是多少呢 ？second 的零度是一除以 cos 的零度 ，cos 的零度是一，所以就变一减一，那就是它也是 V max 嘛，是零。当然你不加力的时候。你虽然有偏心，但你这个力量是没有的时候，它当然也就是零。那当你的 P 接近于 PCR 的时候，就我们刚讲的这一项会接近于无限大，所以呢，你的 V max 就是接近于无限大。那我看这些东西到底要做什么？如果你把呃这一这个 V max 等于这一个东西呢，把它画成线，好，我随便找一个一，固定一个一的值。然后呢，横轴呢，横轴就是这个 delta 指的就是这个 v max， 这个 v max。然后纵轴是我的 p， 然后我的 pcr 角在这边，然后我的 p 呢，慢慢由小加到大，在 p 还没有到 pcr 的时候，好 ，p 没有到，只要 p 不等于 pcr， 然后呢，我又没有偏心的时候呢，那。我的 V max 一直都是零，也就是它是一直在这个 delta 就是 V max 一直在这条线的，所以这一条线呢画的就是这个第一个这一个状况。好，所以就是这一个的状况，这一个的
，这一条方程式呢，在这个状况底下画出来的就是 v max 一直等于零的这边。然后呢，我随便决定一个一，然后把这一条线一画呢，我会发觉是这样子，是这样子，就是说。它在 p 等于零的时候，它当然是零。好，它 v max 是零，就是原点。然后呢，当我的我的这个力量，好，假如我现在选定了一个一万，然后我的 p 一直增加，它走的会是这一条。当我越接近 p c r 我的 p 呢越接近我 p c r 的时候呢，我的 v max 呢是会来越来越大的，是会越来越大的，趋近于无限大。所以它就画成这样。如果我再把我的一呢，就是我把我偏心拉大一点，再来加这个这个偏心的轴力呢，它会走下面这一条，它会掉下来一点。然后在 P 接近 P C R 的时候呢，它也是会往 delta 很大的地方去跑。所以画出来线是这样。一万一兔为什么一兔比较大？你可以想象，就是嗯，当我用呃相同的这个。P 的力量，我可以这边切开哦。我用相同的 P， 对不对？但是呢，这一个一、e、呢，这个 E two 呢，它会有比较大的 V max。为什么？在相同的 P 底下，这边这边呃，最大位移比较大，就是因为它的偏心距比较大。所以这个 E two 呢，它当然是比 E one 还要大。那如果你没有偏心的话，就是我们以前画的这一条线。所以大家可以用这样子来看这个，呃。这一这一个图形，然后还有一个很重要的，就是说我这一个偏心的力量这样加，我如果加，假如加加了一倍，然后产生出一个最大的位移，然后我把那个力量把它 double 变成两倍，这个时候我的位移是不是刚刚那个一倍的位移的两倍呢？不是，为什么？因为呢，你看这个 v max 它跟 p 的关系并不是一个线性的哦。它是一个 second 的关系，所以是非线性的。所以我 p 等于二 p 时候的那个 v max， 跟我 p 等于一倍的 p 的时候的 v max 的乘以两倍是不一样的。意思就是说，你看，假如我这边，假如十 p 等于十，假如随便说，假如在这边，那我看这个 e two 这条线好了，我一等于十的时候，我的 delta， 我的 v max 是在是在这个位置。但是我把它加倍加到二十，我对出去的这个 delta 呢，并不是前面对到的那一个 delta 的两倍，好，因为这条线并不是一条直线，好，它是一个曲线，所以它是非线性的。好，所以从这个这个 second formula， 从这个 second 的这个式子，我们很清楚可以看到。最后，我们再来讲一个东西是 bending 的部分，哈，就是大家可以看到我们的。呃，最大的弯矩，因为我们还是关心这根呃柱子受到最大的力量，轴力在哪里？那大家如果呃刚刚有看到我们的这一个呃力平衡，好，最大的 moment 发生在哪里呢？就是这个 m of x 的最大值，好，这个 m of x 呢，是不是就是呃这个把它移过去，就是负的负的 p。然后 v 加一挂号，对不对 ？m of x 其实就这两项把它移过去嘛。所以呢，你的 v of x 加上你这个偏心距越大呢，你这个 moment 就会越大。好，我的 m 就是等于 p 乘上 v 加一，然后在前面再乘一个负号。所以我的 v 加一越大，在固定的 p 跟一底下 ，v v 加一越大，我的 moment 就越大。所以我的最大的 moment 就发生在最大的 v o x 的地方，也就是这个位置。那最大的 v o x 我刚是不是已经算出来了？我刚刚已经算出来是是这么大嘛，对不对？所以我就是把这个 v max 加上一个一，然后再乘上一个 p， 就是我的这根柱子受偏心的时候，它是最大的 moment， 这根柱子里面感受到最大的 moment。所以我这边再加一个一，那是不是这个刚好不见？然后就把剩下的。再乘上一个 p， 就是我的 m maximum。所以我们来看我的 m maximum 是等于这样子，然后就是会是刚好等于这样。好，是因为我们刚刚前面是不是已经算出这一个？好，这一个，所以就是把这一拿掉，因为我这个东西再加一个一，就等于这个不见，然后再乘一个 p。好。
好，就是这样子。然后呢，一样，我我如果呢再去把呃横轴当成 P， 然后就是纵轴呢当做 M X， 我去画这一条方程式的图，我就发觉呢，因为你看我的 P 越接近 P C R 的时候，我就先选定一个一、e, ，对不对？我先选定一个一、e, ，假如是一、e、图好了。然后呢，我的 p 越加，然后我就去把把我的 p 呢一直加大，所以每一个 p 的值在这个固定的一、e、底下，它就会画出一个 m max， 所以 p 就是 x 坐标 ，m max 就是 y 坐标，我就可以点点把这条线点出来。当我的 p 越接近 p c r 的时候呢，它就会冲到无限大，对不对？因为 p 等于 p c r 的时候，这边 second 的二分之派就是等于无限大，好，所以它这个线就变成这样子。好。那 e one 跟 e two 哪一个比较大呢？哪一个偏心偏的比较厉害呢？我们可以这样，我们可以这样画一条直线，好，画一条直线。当我在同样的力量的情况之下呢 ，e two 的 m max 比较大，所以你当然就知道 e two 一定是这个这个偏心距比较远，这样子我的 m max 才会比较大。OK， 所以你也可以判断出 e two 会大于 e one。好。我们这一节就讲到这边，希望大家对这一个呃偏心柱的概念，重点是它跟弹性柱对心的时候的一个状况，没有偏心状况的 buckle 呢是完全不一样的状态。最后是我们的版权图示，我们下个影片再见，谢谢。